வணக்கம் நேர்களே உங்களை விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ற நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்பொழுது நாங்கள் பல்வேறு வகையான விடயங்கள் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேர்களாகிய உங்களுக்கு இருக்கின்ற எத்தனையோ விதமான கேள்விகளுக்கு டாக்டர் அவர்கள் எவ்வளவு அழகான பதில்களை தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உங்களுடைய பாராட்டுக்களில் இருந்து நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது பொதுவாக பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் செல்கின்ற போதெல்லாம் இவ்வாறான ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஆரம்பித்து இவ்வாறு சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய சமூகத்திலே இருக்கின்ற எத்தனையோ விதமான ஐயப்பாடுகளுக்கு உங்களுடைய விளக்கங்கள் மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றன என பலர் என்னோடு பேசும்பொழுது கூறியிருக்கிறார்கள் ஏதோ இறைவன் திருவருளால் நாங்களும் இந்த விஷயங்களை உங்களுக்காக எடுத்து வருவதில் கீதவாணியின் பங்களிப்பை நாங்கள் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஊடகங்கள் பொதுவாக எவ்வளவு தூரத்திற்கு மக்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கின்றன வழிகாட்டிகளாக இருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் அனுபவபூர்வமாக அறிந்திருப்பீர்கள் முக்கியமாக இப்பொழுது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் எவ்வளவு தூரத்திற்கு பட்டி தொட்டிகளில் எல்லாம் பரவி மக்களை ஆட்கொண்டு விட்டது என்பதை பலரும் நாங்கள் உணர்கிறோம் குறிப்பாக இந்த குழந்தைகள் எவ்வாறு அந்த நிகழ்ச்சிகளிலே ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள் வீட்டிற்கு பாடசாலையில் இருந்து வந்ததும் அவர்கள் அதற்கு முன்னாலே தங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கவலையும் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது இதற்கும் பெற்றோர்களாகிய நாங்கள் சில விடயங்களில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே நல்லனவற்றை அவர்கள் பார்ப்பதற்கு நாங்கள் இடமளிக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கணனி கம்ப்யூட்டர் போன்ற கருவிகள் மூலமாக எத்தனையோ விதமான வேண்டத்தகாத விடயங்கள் எல்லாம் அங்கே வருவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எனவே அந்த விடயங்களிலே நாங்கள் சிறிது கவனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எதற்கும் ஒரு வயது என்று இருக்கிறது எந்த வயதில் எண்ணத்தை அறிய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தான் தீர்மானித்து குழந்தைகளுக்கு வழங்குவதற்கு வழிவகைகள் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகத்திலே எவ்வளவோ முன்னேற்றமான விடயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளையில் தேவையற்ற விடயங்களும் அங்கே பரப்பை படுவதற்கு சிலர் கவனம் செலுத்தி வருவதை காணும்போது அதை நாங்கள் ஏற்ற முறையிலே அவற்றையெல்லாம் தணிக்கை செய்து தான் குழந்தைகளை பார்க்க விட வேண்டும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே பல குடும்பங்களில் இருந்து வருகின்றன பெரும்பாலும் குழந்தைகளை நாங்கள் இவ்வாறு கண்டிப்பது அவர்களுடைய அந்த கற்பித்தல் தொழில் எவ்வளவு தூரத்திற்கு எங்களால் மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றது என்பதெல்லாம் கூடுதலாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பல அம்சங்களை நாங்கள் சில வேளைகளில் மறந்து விடுகிறோம் அதனால் தான் பல விஷயங்களை நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற வேளையில் இது நல்லது இது கூடாது என்பதையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம் இந்த இங்கிருக்கின்ற கலாச்சார பின்னணியிலே எமது குழந்தைகளை எமது கலாச்சார பின்னணியோடு சேர்த்து இதை சொல்லிக் கொடுப்பதிலே சில சிரமங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அதை பற்றியெல்லாம் இந்த ஊடகங்கள் பொதுவாக தொலைக்காட்சிகளிலே பகிரங்கமாகவே அவர்கள் இதை பற்றியெல்லாம் விவாதிக்கிறார்கள் எனவே இந்த விஷயங்களிலே கூடுதலான அக்கறை தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கிருக்கின்ற தொலைக்காட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் தாயகத்தில் பின்பு எங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து வருகின்ற தொலைக்காட்சிகளிலே வருகின்ற விடயங்களை பார்க்கும்போது இந்த இது ஒரு உலகளாவிய பிரச்சனை அதாவது குழந்தைகள் இவ்வாறான இந்த நவீன கருவிகளை வைத்து கொண்டு 
அவர்கள் எவ்வாறு கல்வி கற்கின்றார்கள் என்ற விடயம் ஒரு உலகளாவிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது எங்களுடைய நாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல தாயகத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல ஏனென்றால் இப்பொழுது இந்த கருவிகள் எல்லாம் மிகவும் மலிவாகவே கிடைக்கின்றன இப்போது டேப்லெட் என்றும் எத்தனையோ விதமான வழிவகைகள் மற்றது இந்த தொலைபேசியிலேயே உங்களுடைய தொலைநகலை பார்க்கக்கூடிய சட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தரோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞான உலகிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு குழந்தைகளை சிறந்த முறையிலே வழிப்படுத்துவது எங்களுடைய முக்கியமான கடன் இங்கே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது இந்த மகாபாரத போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இருக்கின்ற பல்வேறு விஷயங்களை வியாச முனிவர் அதில் இருக்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் தன்னுடைய இருப்பிடத்தில் இருந்து கொண்டே அவர் அனுமானித்து அந்த இதுகளை பாடினார் என்றெல்லாம் அவர்கள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இராமாயண கதைகள்லேயே இவற்றையெல்லாம் குறிப்பிடுகிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் அப்பொழுது புழுகு கதைகள் என்று நாங்கள் பலர் அதை நம்பவில்லை அதாவது என்னென்று ஒருவர் தன்னுடைய அந்த ஒரு அதீத சக்தியினாலே தொலைத்தொடவிலே நடக்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் அனுபவித்து அதை ஒரு கவிதையாகவோ அல்லது ஒரு கதையாகவோ எழுத முடியும் இது முடியுமா என்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் அதை ஏற்க மறுத்து விட்டோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த கூடு விட்டு கூடு பாய்கின்ற அந்த இது ஆயிரம் வருடங்கள் மூவாயிரம் வருடங்கள் வாழக்கூடியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் இந்த கதைகளிலே நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் புழு கதைகள் புராண கதைகள் கட்டுக்கதைகள் என்றெல்லாம் அவற்றை நாங்கள் எள்ளி நையாடிய காலம் இருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய வீட்டிலே இருந்து கொண்டே தொலைத்தொடர்பில் எத்தனையோ பல்லாயிரக்கணக்கால மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்பதை பார்க்கும்போது முன்னாளிலே இவற்றையெல்லாம் எங்களுடைய சில கவிஞர்களும் சில ரிஷிகளும் தங்களால் இந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு விசேட சக்தியை கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது ஓரளவுக்கு நம்பத்தான் வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நூறு ஆண்டுகளின் பின் இவ்வாறான விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தது என்று இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அறிகிற மக்கள் நூறு ஆண்டுகளின் பின் ஒவ்வொரு விஷயங்களிலே ஈடுபட்டிருப்பார்கள் இவற்றையெல்லாம் எள்ளி நகையாடுவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் எனவே காலத்திற்கு காலம் இவ்வாறு புதிய நவீன கருவிகள் வருவதும் அவை மறைந்து போவதும் பின்னர் திரும்பி ஒவ்வொரு கருவிகள் ஆரம்பமாக கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் ஒரு காலத்தின் கோலம் என்று தான் நாங்கள் கூற வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் அநேகமாக தெரியும் நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தபொழுது கிராமஃபோன் அதாவது வந்து அந்த ஒரு ரெக்கார்டை போட்டுவிட்டு அதை ஒலியை அதிலே நாங்கள் பெரிய குழாய் வைத்து கிராமஃபோன் என்ற இது கருவியைத்தான் பார்த்தோம் அந்த நாட்களில் ஆரம்ப காலங்களில் வானொலி கிட கிடையாத ஒரு காலம் இருந்தது நான் யாழ்ப்பாணத்து சூழலை பற்றி இங்கே உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அப்போ அந்த முறையில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு படிப்படியாக இந்த வாழ்நாளிலே ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்குள்ளே இவ்வளவு முன்னேற்றமான விடயங்களை எல்லாம் பார்த்து பிரமித்து நிற்கிறோம் இந்த கணனி வந்ததன் பின்பு எவ்வளவோ மிகவும் புரட்சிகரமான விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே டாக்டர் அவர்கள் என்னும் ஒரு சிறு சில ம சில நிமிடங்களில் இங்கே இணைந்து கொள்வார் எங்களோடு அதுவரைக்கும் நாங்கள் இந்த விடயங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்விலே முக்கியமாக நாங்கள் திருவள்ளுவருடைய குரு பூஜை இந்த மாதம் இறுதியிலே வர இருக்கிறதை நீங்கள் பலர் அறிவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த திருவள்ளுவரை பற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் சிறிது பேசலாம் என்று நான் நினைத்திருக்கிறேன் அதை பற்றி நாங்கள் டாக்டர் அவர்கள் வந்ததின் பிறகு கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்த்து கொள்வோம் உண்மையிலேயே இந்த திருக்குறளை பற்றி பலரும் பலவிதமாக பாராட்டுகின்ற ஒரு நூலாக ஒரு உலகளாவிய நூலாக திருக்குறள் வந்திருப்பது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது ஏராளமான மொழிகளிலே நான் ஒரு பதினைந்து பதினாறு மொழிகளிலே 
அதுக்கு கூடவாய் இருக்கலாம் இந்த திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகின் பல பாகங்களில் எல்லாம் பாராட்டை பெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது இதிலே ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் திருவள்ளுவர் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தார் அவருடைய பெற்றார் யார் அவருக்கு இரு அந்த காலத்திலே இருந்த விடயங்கள் எந்த மாதிரியான சவால்களை அவர் எதிர்நோக்கினார் என்பதை பற்றியெல்லாம் பல குழப்பமான தகவல்கள் ஆங்காங்கே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன என்றாலும் இன்றைக்கு கிறிஸ்துக்கு முன் முப்பத்தொரு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்தார் என்பதை பலரும் பல ஆவணங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு எடுத்து நிலைநாட்டி இருக்கிறார்கள் அதிலே ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஐமிக்கப்படுவதற்கோ என்னத்திற்கோ இடம் இல்லை எனவே இந்த விடயங்களை பற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் ஆராய்வதற்கு இருக்கிறோம் டாக்டர்கள் இப்பொழுது வந்துவிட்டார் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கு எடுத்து உண்மையிலேயே எங்களுடைய இந்த திருக்குறளின் பெருமையை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் அதை எழுதிய திருவள்ளுவருடைய வரலாற்றினை இன்று ஓரளவுக்கு நாங்கள் அதிகம் அலட்டி கொள்வது இல்லை என்பது ஒரு கவலைக்குரிய விடயம் காரணம் அந்த காலத்தில் இருந்தவர்கள் தங்களுடைய புகழுக்காகவோ பேருக்காகவோ சில விடயங்களை செய்வதில்லை சிலர் தங்களுடைய பேரையே எழுதாமல் எத்தனையோ பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த புனநானூறு அகநானூறு என்ற அந்த சிறப்பு மிக்க பாடல்கள் எல்லாம் சில பாடிய புலவர்களுடைய வரலாறுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அவற்றை நாங்கள் சில ஆதாரங்களை ஆவணங்களை ஆதாரமாக வைத்துத்தான் நாங்கள் இந்த விஷயங்களை ஓரளவுக்கு குறித்து கொள்ளக்கூடியதாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே எங்களுடைய இந்த பல் பல்வேறு வகையான ஆய்வுகள் மூலமாக பலரும் பல விடயங்களை எங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அவற்றை பற்றியெல்லாம் ஆராய இருக்கிறோம் இதற்காக நாங்கள் உங்களுடைய குறிப்புகள் உங்களுடைய தகவல்கள் நீங்கள் அறிந்த விடயங்கள் என்பவற்றை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் இன்றைக்கு எங்களோடு கலந்து ஆலோசிக்கலாம் அதற்கு நேரம் வரும்பொழுது நான் உங்களை இணைப்பிலே சேர்த்து கொள்வேன் எனவே இந்த விடயங்களை நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் ஆராய இருக்கிற வள்ளுவர் வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய அந்நாளிய வாழ்க்கை முறைகள் என்பன பற்றியெல்லாம் பார்ப்பதற்கு இருக்கிறோம் எனவே இங்கே டாக்டர் அவர்கள் கலியாகத்துக்கு இருக்கிறார்கள் வணக்கம் டாக்டர் நாங்கள் இன்றைய விடயம் இந்த திருக்குறளை எடுக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை பற்றி நாங்கள் இங்கே நேரலும் ஆவலாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் ஆசிரியர் சிவனேசன் அவர்களே வணக்கம் கீதவாணியர்களே மீண்டும் உங்களை இந்த மெஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ற நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைக்கு ஆசிரியர் அவர்கள் திருவள்ளுவரை பற்றியும் திருக்குறளை பற்றியும் தொடக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் சென்ற மாதம் ஜனவரி மாதம் தமிழர் மரபு திங்களாக கனடாவிலே இந்த ஒன்டாரியோவிலே பல மாநகர சபைகளிலும் நகர சபைகளிலும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வந்தது ஊடகங்களிலும் இதை பற்றிய விளக்கங்கள் முன்னெப்போதும் இராத வகையிலே வந்திருந்தன இளைஞர்களுடைய பங்களிப்பு முக்கியமாக இருந்தது ஆனால் இது ஒரு ஆரம்ப படிதான் ஓ உண்மையிலே டாக்டர் இந்த நான் ஒரு குறிப்பிட விரும்புவது என்றால் எங்களுடைய நாடாளுமன்றத்திலே எங்களுடைய முதல் பெண் பிரதிநிதியாக ராதிகா அவர்கள் இதை பற்றி ஒரு உரிய ஆற்றி இருக்கிறார் இப்போ தமிழருடைய பாரம்பரியம் எவ்வளவு தொன்மையானது இதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் இப்போ பிளாக் ஹிஸ்ட்ரி மந்த் என்று அவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் அந்த கருப்பின மக்களுடைய பாரம்பரியத்தை ஒரு மாதத்துக்கு கொண்டாடுகிறார்கள் அதே மாதிரி நாங்களும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை அங்கே கூறி எங்களை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார் அதை பற்றி நாங்கள் கருத்தில் கொள்வது நல்லது எங்களுடைய திருவள்ளுவரை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது பல பேர் இன்றைக்கு தமிழோடு இன்றைக்கு தை மாதம் தமிழருடைய மரபு திங்கள் என்பதில் ரெண்டு முக்கிய விடயங்கள் ஒன்று தமிழருடைய திருநாளாகிய தைப்பொங்கல் வருகின்ற நாள் தை 
ஆனபடி நாளை ஒன்று இரண்டாவதாக சொல்லுவார்கள் இது திருவள்ளுவருடைய மாதம் என்றும் கூட சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் திருவள்ளுவருடைய பிறந்த ஆண்டிலிருந்து பிறந்த மாதத்திலிருந்து எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் திருவள்ளுவர் பிறந்த விவரங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை பற்றியும் எங்களுக்கு முழுமையான தவறுகள் இல்லை திருக்குறள் இருக்கின்றது இந்த திருக்குறள் எங்களுக்கு முழுமையாக கிடைத்தது நாங்கள் செய்த பெரும் கொடை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த திருக்குறளிலே வள்ளுவர் மூன்று விடயங்களை பற்றி கூறியிருக்கின்ற அறம் என்றது தர்மம் மற்றது பொருள் பொருள் என்றது ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது மற்றது மூன்றாவதாக சொல்லி இருக்கின்ற இன்பம் இந்த வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அந்த வாழ்க்கை அந்த இன்பத்தை இந்த மூன்று விடயங்களை பற்றி சொல்லி இருக்கின்ற வாழ்க்கைக்கு என்ன நோக்கம் What is the goal of the life? What is the aim of the life? என்று கேட்டால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவார்கள் ஒருவர் சொல்லுவார் நான் படித்து டாக்டராக வர வேண்டும் என்று சொல்லுவார் இன்னொருவர் சொல்லுவார் நான் அரசியல்வாதியாக வர வேண்டும் மினிஸ்டராக வர வேண்டும் இன்னொரு சொல்வார் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வீடு கட்ட வேணும் இன்னொரு சொல்வார் எனக்கு பிஎம்டபிள்யூ கார் வேணும் இன்னொரு சொல்வார் பிள்ளைகளை படிப்பித்து முடிக்க வேணும் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை நோக்கங்களை பற்றி பலவாறாக சொல்லுவார் ஆனால் எமது இந்து மதத்திலே வாழ்க்கையின் நோக்கங்களை புருஷார்த்தங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் புருஷ அர்த்தம் புருஷார்த்தம் இந்த புருஷார்த்தங்கள் நான்கு அவை வந்து வாழ்க்கையின் அர்த்தங்கள் அல்லது வாழ்க்கையின் நோ நோக்கங்கள் நான்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அறம் என்பது சரியான வழியிலே நடத்தல் அறம் அதான் அவை அறதை சொல்லுவார் ஈதல் அறம் ஷேரிங் ஓமோ மூன் ரெண்டாவதாக தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் தீய வழிகள் இல்லாமல் நல்ல வழிகளில் சேர்த்தல் பொருள் இதுதான் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதுல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மிலிட்ரி சயின்ஸ் எல்லாமே வரும் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் வரும் அடுத்ததாக இன்பம் என்ஜாய்மெண்ட் பிளஷர்ஸ் அது மூன்றாவது இந்த இன்பங்களை அதுதான் இந்த வடமொழியிலே இந்த இன்பத்துக்கு பெயர் காமம் தமிழிலே காமம் என்றால் அது அந்த காம உணர்ச்சியை செக்ஷுவாலிட்டியை மட்டும்தான் குறிப்பதாக இருக்கின்றது ஆனால் சமஸ்கிருதத்திலே வடமொழியிலே காமம் என்றால் இன்ப நுகர்ச்சி எல்லாவற்றையும் குறைக்கும் உள்ளடக்கும் அது காமம் அடுத்ததாக வீடு மோக்ஷம் தர்ம அர்த்த காம மோக் என்று வடமொழியிலே சொல்லுவார்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று தமிழிலே சொல்லுவார்கள் இந்த அறம் போல் இன்பம் வீட்டிலே யார் இந்த நாலு புருஷார்த்தங்களை தந்தார்கள் என்றால் யாரோ சுப்ப ஜீனியஸ் ஆக்கள் செய்து வைத்ததல்ல சில சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் வலும் அறிவாளிகள் ஞானிகள் அவர்கள் இப்படியெல்லாம் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று இதெல்லாம் ஆட்களாலே மனிதர்களாலே வகுக்கப்பட்டது அல்ல இது இறைவனால கொடுக்கப்பட்டது வாழ்க்கையில பாருங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு என்ன தந்திருக்கிறான் என்று அறவழியிலே நடக்க வேண்டும் சரியான வழியிலே பொருளை ஈட்டி அதை பராமரித்து பேண வேண்டும் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இறைவனை அடைய வேண்டும் இதனாலும் தான் நான் வாழ்க்கையிலே போகணும் நான்கு புருஷார்த்தம் அப்ப அதை நான்கு இந்திலே அவ்வையால் அருமையாக ஒரு வார்த்தையில சொன்னார் ஈதலறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் காதலர் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பெற்றதே இன்பம் பாருங்கள் காதல் இருக்கணும் காதல் இருக்கணும் லவ்லெஸ் மேரேஜ் இப்ப எல்லாம் பொருத்தங்கள் பார்த்துட்டு செவ்வாய் முப்பது இருக்குது கிரகபாவம் இப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் பார்த்து கட்டுறதெல்லாம் நல்ல காதல் இருக்க வேணும் கருத்து ஒருமித்து இருக்க வேணும் அதுதான் முக்கியம் ஆதரவும் வேணும் ஒருத்தருக்கு ஒருவர் சப்போர்ட்டா இருக்கணும் இருக்கு இல்லையா அப்ப காதலர் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பெற்றதே இன்பம் இல்லாவிட்டால் இன்பம் கிடையாது அது விபச்சாரம் அது சரி அப்ப அவர் என்ன அழகாக சொல்லுகின்றவர்கள் காதலர் இருவர் கருத்து ஒருமித்து ஆதரவு பெற்றதே இன்பம் இந்த லவ்லெஸ் மேரேஜ் இஸ் சின் என்று சொல்லுவார் மூன்றாவதாக வீடு பரண நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வீடு மோக்ஷம் என்று சொல்லுவார்கள் இது அவ்வையார் அழகாக சொன்னதை 
இதுல வந்து இந்த நாளையும் யார் முதல் சொன்னதென்றால் ஏதோ இந்த எங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சூப்பர் ஜீனியஸ் பீப்புள் தொகுத்துவதல்ல எங்கேயோ வடக்கிலே இருந்து வந்து ஆரியர்கள் புகுத்தினதல்ல இறவனே தந்தது ஆதாரம் என்னன்னு கேட்டால் இது சொல்லுவார்கள் இந்த உலகத்துல இந்த இறைவன் தான் இதை செய்தான் என்று அப்பர் சுவாமியுடைய தேவாரத்துல வரும் அழிந்த சிந்தை அந்த நாளற்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு மொழிந்த வாயான் அந்த நாளர்களுக்கு யார் அந்தனர்கள் இந்த நாலு சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமார் என்ற நாலு ருஷிகள் அவர்கள் பிராம் பிரம்மனுடைய புத்திரர்கள் அப்படியா பிராமணர்கள் அந்தனர்கள் அந்த அந்த அழிந்த சிந்தை அந்த நாளர்களுக்கு சிந்தை அடங்கி மனோ நாசம் அல்லது மனோ நிகிரகம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இறைவன் வருவல் என்றால் இந்த மனம் பல இடங்களிலே ஓடி ஓடி கொண்டிருக்குது அந்த மனம் அடங்க வேண்டும் மாற்ற மனம் கழிய நின்ற மறையோனே என்று திருவாசகத்துல வர அந்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஓடிக்கொண்டிருக்கிற மனம் அடங்க அங்க நிற்கிறான் இறைவன் நின்ற மறையோனே அந்த அடங்க அதான் அழிந்த சிந்தை இந்த சிந்தை அழிய அந்த நாளற்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு மொழிந்த வாயான் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான்கையும் அவர் உபதேசித்தார் அதான் கல்லால நிலைகளில் இருந்து தட்சிணாமூர்த்தியாக உபதேசித்தார் இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான்கையும் வார்த்தையால உபதேசித்தார் பதினெட்டு பாடகளில் உபதேசித்தார் எத்தனையோ பேருக்கு உபதேசித்தார் கடைசியாக ஞானத்தின் அனுபவத்தை அவர்களுக்கு கூட்டி வைத்தார் அது மௌன உபதேசம் முதலெல்லாம் வார்த்தையால சொல்லி முடித்து எல்லாம் முடிந்து கடைசியாக அந்த அனுபவத்தை இவ்வளவு சொல்லி எவ்வளவு படித்தாலும் அனுபவம் பெறாது இல்லையா அந்த அனுபவத்தை இந்த சீன்மத்திரையோடு இருந்து கொண்டு அவர் இருக்க அவர்கள் அந்த அனுபவத்தை அனுபவித்தார்கள் அதான் இந்த மோன தட்சிணாமூர்த்தி மௌனத்தில் இருப்பது அப்ப அதுதான் சொன்னார் ஒளிந்த வாயான் முக்கண் ஆதி மே அது முதுகுன்றை என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொல்கின்றார் இதைத்தான் திருவாசகத்திலையும் சொல்லுகின்றார் அருந்தவர்க்கு தவம் புரிந்தவர்களுக்கு ஆளின் கீழ் ஆலமரத்து கீழிருந்து அறம் முதலா நான்கினையும் அறம் முதலான நான்கு அறம் போல் இன்பம் வீடு என்று நான்கினையும் இருந்து அருளி செய்தவாறு எனக்கு உரியதியம் பேடி அப்படி இருந்து சொன்னார் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றையே அது என்ன என்று சொல்லி கேட்கின்றார் இது திருச்சால் அல்ல வரும் அறம் அறிந்தவர்க்கு ஆளின் கீழே அறம் முதலா நான்கினையும் இருந்தருளி செய்தவாறு என கூறிய எம்பேடி என்ற அறிந்தவர்க்கு ஆளின் கீழ் அன்று அருளி செய்திலனே அவர் அன்றைக்கு இருந்து ஆலமரத்துக கீழே கல்லாலமரத்துக கீழே இருந்து அதை சொல்லி இருக்காவிட்டால் திருந்தவர்க்கு உலக இயற்கை தெரியாகாஞ்சாளலோ உலகத்தின் இயற்கை ஒருவருக்குமே தெரியாம போயிடும் the nature of the world the nature of the operations of the world the nature of the operations of the god the nature of the bond between the souls and the god mm. the nature of the bond between the souls and the world mm. the nature of relationship between the world and the god in the moon to pull பதி பசு பாசம் அது இந்த இயற்கைகள் அந்த ஆபரேஷன் இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் அவர் சொல்லி இருக்காவிட்டால் ஒருவருக்கும் தெரிந்திராது அதனுடைய இது மனுஷர் உருவாக்கினதல்ல இப்படி இறைவனாலே சொல்லப்பட்ட அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நான்கு இவங்களுடைய வாழ்க்கையின் இலக்குகள் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தர் பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கும் போது வளர்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு எய்யும் சொல்லுவார்கள் படிமான எல்லாவற்றையும் நாளையுமே முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய கை விரல்கள் மாறி அஞ்சு விரல் ஒரு மாறி இருக்காது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றில முனைப்பே அனுப்பினும் ஒருவர் தர்மகாரியங்கள்ல முனைப்பே அனுப்பே ஆனால் பொருள் நாட்டம் இன்ப நாட்டங்கள்ல ஈடுபாடு இருக்காது இன்னொருவர் பொருள் ஈட்டுவதிலையும் பேணுவதிலையும் முனைப்பே அனுப்பே எங்களோட நடுவிரல் மாறி ஆனால் மற்ற காரியங்கள் முனைப்பா இருக்காது இன்னொருவர் இன்ப நுகர்ச்சியிலேயே நாட்டமா இருப்பார் ஆனா பொருள் நாட்டம் கிடையாது அறம் நாட்டம் கிடையாது இறைவனின் நாட்டமும் கிடையாது என்னொருவர் இறை நாட்டத்திலேயே இருப்பார் மிச்சம் கிடையாது இப்ப இந்த நான்கையும் சேர்ந்து இன்டிகிரேட்டட் குரோத் என்று சொல்லுவோம் சைக்காலஜியில சொல்லுவார்கள் இன்டிகிரேட்டட் குரோத் அந்த நாளையும் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு செல்வதுதான் முழுமையான ஒரு மனித வாழ்க்கை அப்ப அதைத்தான் நாங்கள் முயல வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அதை கொடுக்க வேண்டும் இந்த இன்டிகிரேட்டட் குரோத் அந்த இன்டிகிரேட்டட் குரோத்ல அந்த அறம் பொருள் இன்பம் மூண்டையும் பற்றி வள்ளுவர் சொன்னதுதான் இந்த திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று மூன்று பொருளாக பகுதியாக பிரித்திருக்கிறார்கள் 
வள்ளுவர் வீட்டை சொல்லவில்லை ஓ வீட்டை சொல்லவில்லை ரெண்டு மூன்று காரணங்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று அது சொல்லுவதற்கு அரியது கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் ஆனவடியா சொல்ல இரண்டாவது சொல்லுவார்கள் இதன்படி ஒழுங்க அறம் பொருள் இன்பத்துல போக வீடுபின்படி வாரத்தை செய்து தர்மநிறையிலே வாழ்ந்து பொருளிட்டு இன்பத்தை அனுபவித்து போக வீடு பேறு தன்னால வருகிறது வயசானவர் வயசானத்தில இறைவன் வந்து அவர்களுக்கு அருள் செய்கின்ற பொழுது எல்லாரும் நான்மாருக்கும் இறைவன் அருள் செய்கின்றான் செய்தா உடனே கூப்பிட்டுடுவான் மேல இல்லையா இவருக்கு மற்றது அல்லது அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க இருந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிடுவான் இவருக்கு ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் லீஸ் கொடுத்தார் மீண்டும் இளமையை கொடுத்து திருப்பி வர சொல்லி பண்ணிக்கிறார் ஏன் மீண்டும் இளமையை கொடுத்தார் அனுபவித்து விட்டு வா அதான் இளமையாக்கினார் கோயில் என்று இன்றைக்கு வந்த கோயில் சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இன்றைக்கு அவருடைய அனிவர்சரி டே திருநீலகண்டருடைய அனிவர்சரி டே ஆகவே அந்த இன்ப இந்த மூன்றையும் அனுபவித்து செய்து கொண்டு வர இந்த மோட்சம் என்பது தன்னாலே வருவது அது ரெண்டாவது சொல்லுவார்கள் மூன்றாவது சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டால் இந்த மோட்சம் என்பதை பற்றி வெவ்வேறு நூல்கள் வெவ்வேறு விதமாக கூறுவதனாலே அவர் அந்த பொது நூல் என்றபடினால அதை சொல்லாமல் விட்டார் விட்டார் என்று சொல்லி என்று சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு அந்த குறை இல்லை எங்களுக்கு தமிழிலே திருவரை பயன் அண்டி இருக்கின்றது அது உமாபதி சிவாச்சாரியார் செய்தது அந்த திருவருட் பயனிலே இந்த திருக்குறளுடைய தொடர்ச்சியாக வீட்டை சொன்னது போல நூறு திருக்குறள்களினாலே இந்த திருவருட் பயனில் அவ்வளவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனபடியினாலே எங்களுக்கு அந்த குறை கிடையாது அப்போ வள்ளுவர் இதை சொன்னார் இப்போ வள்ளுவர் இதை சொன்னார்னா வள்ளுவர் யார் என்ற கேள்வி வருகின்ற வள்ளுவர் யார் அவருடைய பின்னணி என்ன அவருடைய வாழ்க்கை முறை என்ன என்றெல்லாம் பல ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமா இருக்கிறது பல பேர் பல கதைகள் இருக்கின்றன பொதுவாக சொல்லுவார்கள் அவ்வையார் வள்ளுவர் கபிலர் போன்றோர் எல்லாம் ஒரே தாய் வயிற்று பிள்ளைகள் ஒரே காலத்தில் ஒரே காலத்தில் இருந்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்ப அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டால் இந்த வள்ளுவரை பிரம்மதேவனுடைய அவதாரம் என்று சொல்லுவார் ஓ நான்முகன் என்ற பெயரும் சொல்லுகிறார்கள் நான்முகன் என்ற பெயர் வள்ளுவனுக்கு இருக்கு சொல்லுவார்கள் உக்கிர பெருவளதி அதாவது பாண்டிய மன்னன் எங்களுக்கு மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் இருந்த கடை சங்க காலத்திலே அந்த கடைவா கடைசியான தமிழ் சங்கம் இருந்தது அந்த கடைசியான தமிழ் சங்கம் இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது பிசி கிறிஸ்துக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருந்திருக்கிறது அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் இந்த கடை சங்கம் இருந்ததாக இவையனார் அகப்பொருள் சொல்லுது அதில் முதல் மன்னன் வந்து முடத்திருமாறன் கடைசி மன்னன் உக்கிர பெருவளதி இந்த கடைசி மன்னனுடைய காலத்திலே தான் திருக்குறள் அரங்கு இது கிறிஸ்துவுக்கு முன் முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் பிசி தேர்ட்டி ஒன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த திருக்குறள் அரங்கேறிய காலத்திலேயே அதற்கு இந்த மன்னனும் ஒரு சாட்டு கவி கொடுத்திருக்கிறான் ஓஹோ திருவள்ளுவ மாலை அண்டு அவர்கள் கொண்டதா ஒரு இங்க இந்த காலத்திலே ஒருவர் ஒரு நூல் அரங்கேற்றம் செய்தா நூல் வழிகிட்டால் ஒரு அணிந்தது கொடுப்பார் அணிந்தது கொடுப்பார்கள் பாராட்டு வாழ்த்துறை என்று நிறைய இருக்கு அந்த உக்கிர அந்த உக்கிர பெரு அந்த காலத்தில் இருந்த புலவர் நாளை பற்றி வருகின்றது உக்கிர பெரு வலது யார் கொடுக்கின்ற பொழுது சொல்கிறார் நான்மறையின் மெய்ப்பொருளை நான்மறையினுடைய உண்மையான பொருளை முப்பொருளாய் மூன்று பொருள்களாக வகுத்து நான்முகத்தோன் தான் மறைந்து வள்ளுவனாய் தந்துரைத்த நான்முகத்தோன் பிரம்மா தான் மறைந்து வள்ளுவனாய் தான் வள்ளுவனாக மறைந்திருந்து கொண்டு தந்துரைத்த நூன்முறையை வந்திக்க சென்னிவாய் வாழ்த்துக நன்னெஞ்சம் சிந்திக்க கேட்க செவி என்று சொல்லி உக்கிர பெருவதையார் சொல்லுகின்றார் அப்ப இந்த இடத்திலே பார்த்தால் உக்கிர பெருவதையார் வந்து அந்த மன்னன் அவன் இவரை நான்முகன் பிரம்மாவனுடைய அவதாரமாக கொள்ளுகின்றது சிவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது அவர் சொல்லுகின்றார் சிவன் என்ன சொல்லுகின்றார் என்று கேட்டால் என்றும் புலராதி யானர் நாட் செல்லுகினும் நின்றலந்து தேன்பிலிட்டு நிர்மையதாய் குன்றாத செந்தளிர் கற்பகத்தின் தெய்வ திருமணர் போன் மண்புலவன் வள்ளுவன் வாய்ச்சொல் இதான் சிவன் சொன்னது சிவன் சொன்னது இது சிவனுடைய காட்டு கவி அதே காரி சரஸ்வதி கொண்டு கொடுத்திருக்கிறான் அசரீரியாகவும் ஒன்று வந்திருக்கின்றது அப்ப 
அந்த அசரியில் வந்தபோது உருத்திர சண்மர் என உரைத்து வானி ஒருக்கவோர் என்ற தோல் சொல் உருத்திர சண்மன் என்ற வார்த்தையில் அது சொல்லுகின்றது அப்போ அந்த அவருடைய காலத்தில் இருந்த புலவர்கள் பல பேர் அதை கபிலர் இழந்திருக்கிறார் பெரணர் இழந்திருக்கிறார் நக்கீரர் கடைச்சங்கத்து புலவர் இழந்திருக்கிறார் அவர் தான் நிறைய நேர அகப்பொருள் எழுதியவர் மாமூலனார் இழந்திருக்கிறார் கல்லாடர் இழந்திருக்கிறார் சீத்தலை சாத்தனர் இழந்திருக்கிறார் மருத்துவன் தாமோதரனார் இருந்திருக்கிறார் ஒரு டாக்டர் நாகன்தேவனார் இருந்திருக்கிறார் அரிசிட்லார் இருந்திருக்கிறார் பொன்முடியார் இருந்திருக்கிறார் கோதமனார் இருந்திருக்கிறார் நத்தத்தனார் என்பவர் இருந்திருக்கிறார் முகையலூர் சிறு கருந்தும்பியார் இருந்திருக்கிறார் ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் இருந்திருக்கிறார் கீரந்தையார் இருந்திருக்கிறார் சிறுமேதாவியார் இருந்திருக்கிறார் நல்லூர் வேள்வியார் இருந்திருக்கிறார் தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் இருந்திருக்கிறார் வெள்ளி வீதியார் என்ற புலவர் இருந்திருக்கிறார் மாங்குடி மருதனார் என்ற புலவர் இருந்திருக்கிறார் எரிச்சலூர் மலாடனார் என்ற புலவர் இருந்திருக்கிறார் போக்கியார் என்ற புலவர் மோசிகீரனார் என்ற புலவர் காவிரிப்பூம் பட்டினத்து கேரிக்கண்ணனார் டவுனில் இருந்து வந்தார் அவர் இருந்திருக்கிறார் மதுரை தமிழ் நாயகனார் என்ற புலவர் பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் இருந்திருக்கிறார் உருத்திர சண்மகனார் என்ற இருந்திருக்கிறார் பெருஞ்சீத்தனார் இருந்திருக்கிறார் நரிவெறித்தலையார் இருந்திருக்கிறார் மதுரை தமிழாசிரியர் செருங் செங்குன்றூர் கிளார் மதுரையில் இருந்து தமிழாசிரியர் செங்குன்றூர் கிளார் இருந்திருக்கிறார் மதுரை அறுவை வாணிகர் இளவேட்டினார் ஒரு பிசினஸ் மேன் கபிசாகர பெருந்தேவனார் மதுரை பெருமரதனார் கோபூர் கிளார் உறையூர் முதுகூற்றனர் இளிகட் பெருங்கண்ணனார் செயற்காவிரியார் மகனார் சாத்தனார் செயலூர் கொடுஞ்சங்கனார் வண்ணக்கன் சாத்தனார் களத்தூர் கிளார் நச்சுமனார் அக்கார கனி நச்சுமனார் நப்பாலத்தனார் குலபதி நாயனார் தேனி குடிக்கீரனார் கொடிஞாளன் மாணிபூதனார் கவுனியார் மதுரை பாலாசிரியனார் ஆலங்குடிங்கனார் இடைக்காடர் அவ்வையார் அவ்வையாரும் இருந்துக்கிறார் அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் இவ்வளவும் அவர் காலத்தில் இருந்த சமகால புலவர்கள் இவர்களுடைய அந்த இதெல்லாம் இந்த பாடல்கள் இதெல்லாம் திருவள்ளுவ மாலையிலே ஆளுபவர்களாக பாடி இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற திருக்குறள் புத்தகங்கள்ல இதை போடுவதே கிடையாது இந்த திருவள்ளுவரை பற்றி போடுகின்ற பொழுது இந்த திருவள்ளுவ மாலை அதை பாடிய பாடல்களை போட்டுத்தான் போட வேண்டும் ஆனால் இப்போ அந்த மரபு இல்லை ஒன்று சமகாலத்தவர்கள் இதுல பல புலவர்களுடைய பாடல்கள் அகநானூறு புறநானூறு இலக்கியங்களில் பாடிய பாடல்கள் அப்ப வள்ளுவர் காலம் வந்து இந்த கடைச்சங்க காலத்தின் கடைசி காலம் இந்த திருக்குறள் அரங்கேறியதுக்கு பின்னர் இந்த உக்கிரப் பெருவழுதி மன்னனுடைய காலத்துக்கு பின்னர் தமிழ் சங்கம் மூன்றாவது தமிழ் சங்கம் கடைசி தமிழ் சங்கம் அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட இந்த அந்த எங்களுடைய கிறிஸ்துவுக்கு முன் முப்பத்தோராம் ஆண்டுக்கு பின்னர் திருக்குறள் அரங்கேறிய பின்னர் அது வளக்கொழிந்து போகிறது இதுதான் எங்களுடைய கடைசி தமிழ் சங்கம் இப்ப வள்ளுவர் காலம் வள்ளுவர் சமகாலத்து புலவர்கள் இந்த வரலாறு எங்களுக்கு கிடைக்கிற எழுத்தோடு கூடிய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன இதுதான் அவருடைய ஆதாரங்கள் இப்ப இதை வைத்து வள்ளுவர் காலத்தை சொல்லலாம் இதுல அவருடைய பெற்றோரை பற்றி ஆதி பகவன் என்று சொல்லுவார்கள் பெற்றோருடைய கதையை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அது கொஞ்சம் செவிவழி செய்தியாகவும் பிற்கால இலக்கியங்களிலே கூறப்பட்ட கதைகளாகவும் தான் பல ஆதாரங்கள் இருக்கா பிற்கால இலக்கியங்களிலே கூறப்பட்ட கதைகள் அதில் தெளிவான ஆதாரங்கள் கிடையாது சொல்லுவார்கள் ஆதி என்ற அந்தனனுக்கும் ஆதி என்ற பெண்ணுக்கும் பகவன் என்கிற அந்தனனுக்கும் பிறந்தவர் கொஞ்சம் இது அப்ப அந்த ஆதி என்ற பெண் வந்து தாழ்குலப்பெண் அப்ப இந்த அந்தனர் வந்து அவருடைய இப்ப எல்லாம் ப்ரீ நியூட்ரல் அக்ரிமெண்ட் என்று போயிருக்குது இல்லையா கல்யாணத்துக்கு முன்னரே அக்ரிமெண்ட் செய்கிறது திருமணத்துக்கு பந்தத்துக்கு முன்னாலேயே அக்ரிமெண்ட் திருமண பந்தத்தின் பின்னர் நடந்து கொள்ள வேணும் இப்படி இப்படி பிரிவு வந்தால் இப்படி இப்படித்தான் பொருட்பெரிபாடுகள் அவர்களும் ஒரு முதன் முதல் அக்ரிமெண்ட் செய்தவது வந்து இந்த ஆதி என்னது அக்ரிமெண்ட் ஆதி சொன்னார் நான் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேன் மை லைஃப் ஸ்டைல் வந்து தொடர்ந்து போய் கொண்டே இருப்பாரு ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு குழந்தை வெட்டு வளர்ப்பதெல்லாம் நமக்கு சரி வராது நீ பிறந்தால் குழந்தை பிறந்தால் பிறந்த இடத்துலயே விட்டுட்டு வெளிக்கிட வேணும் சொல்லி அந்த கண்டிஷனை மட்டும் தான் 
அப்ப போகின்ற பொழுது முதலாவது குழந்தை பிறக்கின்றது பெண் குழந்தை ஆதிக்கு வந்து அந்த பெண் குழந்தையை விட்டுட்டு போக மனந்தேறவில்லை பெண் குழந்தை தீப குழந்தை அவையார் அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே படித்ததா எங்களுக்கு தெரியும் சம்பந்தர் மூன்று வயதிலே பாடினார் குமரகுரு வேறு ஐந்து வயதிலே ஊமியாக இருந்து பாடினார் கந்தர்களை வந்தார் மெய்கண்ட தேவனார் ரெண்டு வயதிலே உபதேசம் பெற்று சிவஞான போதம் பாடினார் பிறந்த உடனே பாடினார் அவ்வையார் ஐயா உண்மையிலேயே அவர் சொன்ன இட்டமுடன் என் தலையில் இன்னபடி என்றெழுதி விட்ட சிவனும் செத்து விட்டானோ என்னுடைய தலையில இன்னபடி என்றெழுதி எனக்கு தலைவிதியை எழுதிவிட்ட சிவன் என்ன செத்து அவை விட்டான் விட்டபடி என் தலையில் இன்னபடி என்றெழுதி விட்ட சிவனும் செத்து விட்டானோ முட்ட முட்ட பாரமே ஆனாலும் முட்ட முட்ட பஞ்சமே ஆனாலும் பாரம் அவனுக்கு அண்ணாய் என்ன பஞ்சம் வந்து முட்ட முட்ட பாரம் அவனுக்கு நெஞ்சமே அஞ்சாதே நீ எவ்வளவு அருமையான பாட்டு அந்த குழந்தையாக இருந்து பாடினர் தாய்க்கு கவலை போயிட்டு அப்போ அவ்வையார விட்டுட்டு போயிட்டா பிறகு அவ்வையார வேறு இருவர் எடுத்து வளர்த்த அதான் அந்த கதை அதே மாதிரி அவர்களுக்கு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக குழந்தைகள் ஏழு குழந்தைகள் ஏழு குழந்தைகள் அதிலே ஒருவர் தான் வள்ளுவர் இது வேறு இடத்துல வந்து வளர்றார் அப்போ வள்ளுவர் புறந்தது மயிலாப்பூர்ல ஒரு இழுப்பு மரத்தடியில் நாடோடிகள் என்றால் மரத்தடியில தான் இருப்பினம் மரங்களும் மரத்து அந்த இழுப்பு மரத்தடியிலே வள்ளுவர் பிறந்தார் வள்ளுவர் பிறந்த இழுப்பு மரத்தடி இன்றைக்கு மயிலாப்பூர்ல இருக்குது அந்த இழுப்பு மரம் இருக்கு இருக்குது அந்த மரத்தடி இருக்குது அந்த இதுல போய் பார்க்க இன்றைக்கும் பார்க்கல அவருடைய கோயில் இருக்கிறது மயிலாப்பூருக்கு சொல்வர்கள் நிச்சயமாக தரிசிக்க வேணும் இது இன்னொரு வரலாற்று ஆதாரம் அவர் பிறந்தது தொண்டை நாடு இன்றைக்கு இருக்கிற மெட்ராஸ்ல இருக்கிற மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூர் இந்த மயிலாப்பூர் ஒரு பெரிய துறைமுக பட்டினமாக அந்த காலத்திலே இருந்தது சென்னை துறைமுகம் அந்த காலத்திலே இருந்தது அப்ப அவருக்கு பல கதைகள் இருக்கு ஏழேல சிங்கன் என்று சொல்லி ஒரு வர்த்தகர் இருந்தார் அவர் தான் இவரை பேட்ரனைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தவர் இவர் தொண்டை நாட்டில் இருந்தவர் ஏழேல சிங்கனுக்கு இவருக்கு உடல் நெருங்கிய நட்பு இருந்தது என்று கதை இருக்கின்றது வள்ளுவனார் திருமணம் செய்தது வாசகியை அவர்கள் குடித்திறன் நடத்தினார்கள் ஆனா வள்ளுவருக்கு குழந்தை கிடையாது வள்ளுவர் குழந்தைகள் இந்த வள்ளுவர் என்ற பெயர் வந்து அவருடைய அந்த தொழிலால் வந்தது நெசவு தொழில் ஆனா இப்ப அதே இவர்கள் வித்தியாசமா சொல்லுகிறார்களே அவர் வள்ளுவர் வள்ளுவர் குலம் இல்லை இல்லை அவருடைய அறிவித்தல் என்ற அந்த இதுல வந்து அவருடைய தொழில் நெசவு தொழில் அதான் நெசவு தொழில் ஆதீனத்தை சேர்ந்தவர்கள் திருக்குறளுடைய அறத்து பாலையும் பொருட்பாலையும் மட்டும் பாடி பாடி இருக்கிறார் அவர்கள் இன்பத்து பாலை தொடவில்லை துறவிகள் என்பதனாலேயும் தற்கால துறை வழக்கத்தில் அவர்கள் இன்பத்து பாலை தொடவில்லை ஆனால் எங்களுடைய சைவ சித்தாந்த மனவிலே இன்பத்து பாலும் தொடர்ந்து அந்த மடங்களிலே எல்லாம் பாடம் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது எங்களுடைய திருப்பனந்தால் குமரகுருவர் மடத்திலே இருக்கிற திருக்குறள் பதிப்பு இல்லாதலையும் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கின்றது டாக்டர் இன்னொரு எனக்கு ஞாபகத்து வருது மன்னிக்கோன்னு விடைமறைக்கிறதுக்கு இந்த இவர் நெசவு தொழில் செய்தவர் என்பதற்கு ஒரு பாடல் இவர் எழுதிய பாடல் ஒன்று வருகிறது இழை நக்கி நூல் நெருடும் ஏழை அறிவனோ குலை நக்கும் பிஞ்சகன்றன் கூத்து நெருடும் அறிவனோ குலை நக்கும் பின்னகன்றன் வள்ளுவருடைய வள்ளுவருடைய வரலாற்றுல எங்களுக்கு இவ்வளவும் போதும் அவருடைய இரண்டாயிரத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னராக அவருடைய ரெண்டாயிரத்தி முப்பது சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு பதினான்கு பதினைந்து என்றால் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னராக அவருடைய நூல் அரங்கு இருக்கின்றது அதற்கு முன்னர் தான் அவருடைய காலம் இது கடைச்சங்க காலம் அவருடைய சமகாலத்து புறவர்கள் அவர் காலத்து மன்னன் உக்கிர பெறுவதி அவர் வாழ்ந்த இடம் தொண்டை நாடு இன்றைய மயிலாப்பூர் பிறந்த இடம் அவரை ஆதரித்தவன் வந்து ஏழியலசிங்கன் என்ற வர்த்தகன் என்ற செவிவழி செய்தியும் சிற்றிலக்கியங்களும் கூறுகின்றன அவருடைய தனிப்பாடல்கள் பல கூறுகின்றன அவர் வந்து செய்து வந்தது நெசவு தொழில் என்ற இது வருகின்றது அடுத்ததாக வள்ளுவரை போடுகிற போது வள்ளுவருடைய நூல் வந்து இன்றைக்கு உலகத்துக்கு ஒரு பொது நூல் வேணும் என்று சொன்னால் என்னத்தை சொல்லுவீர்கள் உலகத்துக்கு பைபிள சொல்ல முடியாது உலக பொது நூல் பகவத்கீதை கூட உலக பொது நூல் என்று சொல்ல முடியாது உலகத்துக்கு பொது நூல் என்று சொன்னால் வள்ளுவருடைய திருக்குறள் அது ஒருவருமே மறக்க முடியாது இனி வள்ளுவர் வந்து பொது நூலாக எழுதினார் 
கடவுள் வாழ்த்து என்று முதல் பக்கத்திலே எழுதினார் பத்து குரல் இப்ப கடவுள் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர் வல்லவர் இன்றைக்கு பல உரைகளிலே அந்த கடவுள் கொள்கையே மறத்து விட்டார்கள் அவர் ஒரு சீர்திருத்தவாதி என்று பல உரைகள் பிட்டுரைகள் பல கவர்ந்திருக்கின்றன அவர் அறவாளி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தார் கலாண்டு இறைவனை அந்தன் என்று சொன்னவர் வல்லவர் அடுத்தது மட்டுமல்ல அவருடைய இந்து சமயத்தவர் சேர்ந்தவர் என்பது அவருடைய இதுல வருகிறது அவர் வந்து சொல்லுகிறார் என்று கேட்டால் ஏழு புறப்பும் தீய வயது என்றா ஏழு வகையான புறப்புக்கள் நடப்பன நிற்பன தாழ்வன ஊர்வன பரப்பன நீந்துவன என்று இருக்கின்றதான அந்த ஏழு வகையான புறப்புக்கள் இருக்கின்றன இந்த ஏழு வகையான புறப்புக்களிலேயும் இந்த தீய வை தீண்ட மாட்டா பலிபுரங்கா பண்புடை மக்கட்பருன் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அப்ப ஏழு வகையான பிறப்புகள் என்கின்ற பொழுது தேவர்கள் ஏழு வகையான ஏழு வகையான பிறப்பு இது வந்து இவருடைய ஆர்மனாவுடைய சைவ வினாவடையிலே முப்பத்தி ஐந்தாம் வினாவடையிலே வரும் ஏழு வகை பிறப்பு தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பதினோராயிரம் ஜோனி பேதம் மனிதர்கள் ஒன்பதாயிரம் ஒன்பது பதினோரு லட்சம் யோனி பேதம் தேவர்கள் ஒன்பது லட்சம் யோனி பேதம் மனிதர்கள் இதெல்லாம் மனிதன் இந்த உலகத்தில் மட்டும் இல்லை மற்ற உலகங்கள் இருக்கின்ற எல்லாம் சேர்த்துதான் சேர்த்துதான் நாட்கால் விலங்குகள்ல பத்து லட்சம் யோனி பேதம் பறவைகள்ல பத்து லட்சம் யோனி பேதம் ஊர்வனவற்றில பதினைந்து லட்சம் யோனி பேதம் யோனி பேதம் என்றால் இந்த காலத்து ஸ்பீசிஸ் மாதிரி மற்றது நீர்வாழ்வன பத்து லட்சம் தாவரங்கள் பத்தொன்பது லட்சம் ஆக எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜோனி வேதம் பாருங்கள் ஏழு வகை தேவர் மனிதர் நாட்கால் விலங்கு பறவை ஊர்வன நீர்வாழ்வன தாவரம் இதற்கு பரிமேலகர் உரிய எழுதுகின்ற பொழுது இந்த பந்தமால் விலங்குன் தேவர் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகின்றார் அந்த பாடலாக போடுகின்றார் ஆகவே ஏழு பிறப்பு என்று வருகின்றது ஆகவே வள்ளுவர் கிறிஸ்துவர் அல்ல அவர் சைவர் சைவர் நான்முகனின் இதுதானே அவர் மற்றது அடுத்தது வந்து மறுபுறப்பை சொல்லுகின்றார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு இது பகவத்கீதையிலே கிருஷ்ணர் சொன்னது மாதிரி உன்னுடைய பழைந்து ஆடைகளை களைந்து விட்டு புதிய ஆடைகளை களைந்து கொள்வது போல் பிறப்பு என்று பகவத்கீதையிலே சொல்ல இவர் சொல்லுகிறார் தூங்குவது போலும் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் புறப்பு என்று சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே மறுபுறப்பு கொள்கையை வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் சுவர்க்க நரகங்களை வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் புத்தக உலகத்தும் என்று வேறு உலகங்களை பற்றி சொல்லுகின்றார் அப்ப ஏழு உலகங்களை பற்றி சொல்லுகின்றார் மற்றது தேவரணையர் கயவர் அவரர் அவரந்தா மேவன செய்தொழுகலான் என்று தேவர்களை பற்றி சொல்லுகின்றார் அடுத்தது மட்டுமல்ல இருள் சேர் இன்னொன்று சொல்லுகின்றார் என்று கேட்டால் அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார் கில்லை இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் நரகம் இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் ஓ டாக் வேர்ல்ஸ் அந்த நரகத்தை பற்றி வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே சுவர்க்க நரக கொள்கைகளை ஆதரித்தவர் வள்ளுவர் அவருடைய இதிலே இருக்கின்றது மற்றது இருள் சேர் இருவினையின் சேரா இறைவன் என்று சொல்லுகின்றார் ஆகவே இரு வினைகள் நல்வினை தீவினைகளை பற்றி அவர் சொல்லுகின்றார் மற்றது புறப்பை நீக்குவதற்கு மெய்யறிவு வேண்டும் அதனால தான் புறவி நீங்கும் என்பதை சொல்லுகின்றார் புறப்பெண்ணும் பேதமை நீங்க சிறப்பெண்ணும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு வள்ளுவருடைய குரல் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் குரல் புறப்பெண்ணும் பேதமை நீங்குவதற்கென்றால் சிறப்பான செம்பொருள் காண்பது அறிவு சொல்லி சொல்லுகின்றார் மற்றது வேள்விகளை பற்றி சொல்லுகின்றார் அபிசொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று அபிசொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் என்பதனால அந்த வேள்விகளை விட உயிரை செலுத்து உண்ணாமை நன்று என்று பொருள் கொள்ளுவார்கள் ஆனா இன்னை பொருளுக்கு தொல்காப்பியோட இலக்கண விதியின்படி கனவிதமான விளக்கங்கள் உண்டு அதை இன்னொன்று வந்தால் உண்டு ஒப்பு பொருள் ஒப்பு பொருள்ல வந்தால் அபிசொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலை போல ஒருவர் அவருடைய உயிரை உண்ணாமல் இருக்கிறதே அந்த வேள்விக்கு தக்க பலன் கம்பேரிங் என்று சொல்லி இருக்கிறது அவி உணவு வேளியில் கொடுக்கிற அவி உணவு செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின் ஆண்டரோர் ஒப்பர் நிலத்து என்று சொல்லுகின்றார் உலகம் ஒரு நாளைக்கு அழியும் என்றதை சொல்லுகின்றார் ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் தண்டிப்பவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தான் இன்பம் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் பொன்றும் துணையும் என்றால் உலகம் அழியும் வரைக்கு பொன்றும் துணையும் பொன்றும் துணையும் புகழ் பொன்றும் துணையும் என்றால் உலகம் அழியும் அளவும் ஆகவே உலகம் ஒரு நாளைக்கு அழியும் என்றதை வள்ளுவர் சொல்லி அப்படி 
பல வரியாக அந்தன என்போர் அறவோர் உயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகலான் என்று சொல்லுகின்றார் அறு தொழிலோர் அந்தனர் என்று ஐநூற்றி அறுபதாம் குரல்ல சொல்லுகிறார் ஆறு தொழில்கள் அந்தனர் இருக்கு இருக்கு ஈதல் இரத்தல் வேட்டல் வேட்பித்தல் மற்றது ஓதல் ஓதுவித்தல் இந்த ஆறு தொழிலும் தொழிலும் அந்தனருக்கு உண்டு என்று சொல்லி இருக்கின்றார் என்ன காவலன் அறு தொழிலோர் நூறு மனப்பர் காவலன் காவலன் இல்ல உண்மையிலே டாக்டர் இவருடைய அந்த இப்படியான தகுந்த ஆதாரங்கள் அவருடைய நூலிலே இருக்கும் பொழுது சில அறிஞர்கள் எல்லாம் இவர் சமயம் பற்றி ஒன்றும் கூறவில்லை இவர் வந்து ஒரு சீசிருத்திரவாதி என்று அவருக்கெல்லாம் சில வைத்து போட்டு புகழ்ந்து பாடி இருக்கிறார்கள் என்னென்று அவர்களும் படிப்பதில்லை கேட்பவர்களும் படிப்பதில்லை திருக்குறளை படித்தால் இவ்வளவு இருக்குது ஐயா அந்த நிறை பற்றி இருக்கு வேலியை பற்றி இருக்கு மறுபிறவியை பற்றி இருக்கு ஏழு வகை ஏனு வேதங்களை பற்றி இருக்குது மறைத்து சொர்க்கத்தை பற்றி இருக்கு நரகத்தை பற்றி இருக்குது மற்றது இறைவனை பற்றி இருக்குது இவ்வளவும் இருக்க இவ்வளவத்தையும் முழு பூஜனைக்காக சூற்றி மறுப்பது இன்றைக்கு எங்களுடைய நிலைமை அதுதான் திருக்குறள் எங்களுக்கு அது பற்றி எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எங்களுடைய வள்ளுவருடைய நூல்களை அவருடைய நூலில் இருக்கிற அகச்சான்றுகளை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு சைவர் இந்து சமயத்து சைவ சமயத்து புலவராகத்தான் அவர் இருந்திருக்கின்றார் என்ற விளக்கம் காணப்படுகின்றது அதுல ஒரு அமைச்சத்துக்கு இடம் அமைச்சத்துக்கு இடம் இல்லை அது சரி நீங்கள் சொல்றது சரி வேற விஷயங்களை நாங்கள் என்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கு டாக்டர் நேர்களே நீங்கள் வள்ளுவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு புதுமையாக இதுவரைக்கும் நாங்கள் பேசிய விஷயங்களை விட உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் எடுத்து வரலாம் ஏற்கனவே பேசிய விஷயங்களை கதைப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை எனவே புதிதாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு தகவலோடு வருமானால் நாங்கள் அதை உங்களை இணைப்பிலே தொடர்பு கொள்வோம் நீங்கள் அந்த இணைப்பிலே உங்களுக்கு வருகின்ற இணைப்பு எண்கள் நன்றாக தெரியும் எனவே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அடுத்ததாக என்ன விடயத்தை பற்றி பேசலாம் என்று இருக்கிறீர்கள் டாக்டர் இன்றைக்கு எங்களுடைய திருநீலகந்தருடைய குரு பூஜையை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் இந்த வள்ளுவருடைய பாடத்தை இந்த திருக்குறளை எமது பிள்ளைகளுக்கும் எமது பாடத்திட்டத்திலே நாங்கள் சேர்த்து வைத்து பல காலமாக பயிற்று வைத்து வருகின்றோம் அவருடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளுடன் கூடிய இந்த திருவள்ளுடைய இந்த திருக்குறள் அருமையான புஸ்தகங்கள் ஐந்து மொழிபெயர்ப்புகளுடன் கூடியது பரிமேலுலகரை மனக்குடவரை போன்ற மொழிபெயர்ப்புகளும் கூடியது அத்தோடு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கில மொழிபெயர் கூடிய பதிப்புகள் காசி திருமணம் திருப்பணந்தாவில் இருக்கிற காசி திருமணத்தில் விற்பனைக்கு இருக்குது அது மிகவும் எளிமையான பதிப்பு மூன்று புஸ்தகங்கள் அறத்து பால் கொண்டு பொருட்பால் கொண்டு காமத்து பால் கொன்றாக மூன்று புஸ்தகங்களாக இருக்கின்றது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது தேவையானவர்கள் எம்மை தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் அதை பெற்றுக் கொடுப்போம் ஏஷியன் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் என்று இருக்கிற அவர்களுடைய பதிப்பிலேயும் கூட பழைய புஸ்தகங்கள் இந்த திருக்குறளை இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பை ரெவரன்ஸ் டபிள்யூ ஏ ட்ரூ ரெவரன்ஸ் ஜோன் லேசரஸ் இது அருமையான மொழிபெயர்ப்பு அதுவும் இருக்கின்றது டாக்டர் மு மனதராஜனார் அவருடைய மொழிபெயர்ப்பும் ஒரு புதுமையான மொழிபெயர்ப்புகள் சிறப்பானது ஒன்று இங்கே ஒரு நேர் இணைப்பில் வந்திருக்கார் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுவோம் வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் தமிழ் ஆண்டு இப்ப திருவள்ளுவர் ஆண்ட பாதிக்க சொல்லி வருகின்றார்கள் அதுக்குரிய ஆண்டு என்ன இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வந்து கிறிஸ்தவ ஆண்டு மாதிரி சைவ தமிழுக்கு எது ஆண்டு 
சைவ தமிழுக்கு எது ஆண்டு கண்டு சொல்கிறார் இது வந்து சாலி வாகன சகாப்தம் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற இடங்கள்ல சாலி வாகன சகாப்தத்தை தான் சொல்லுகிறார்கள் அது வந்து சாலி வாகனனுடைய காலத்தில் இருந்து தொடங்குகின்றது இப்ப சாலி வாகனன் என்ற மன்னன் மன்னனுடைய கால காலம் அந்த அவனுடைய காலத்தில் இருந்து இது தொடங்குகின்றது அவை அதை சொல்லுவார்கள் சாலி வாகன சகாப்தம் ஒவ்வொருடைய காலத்தில் இருந்து வட இந்தியாவிலே அது சொல்லுவது விக்ரம தன்னுடைய மன்னனுடைய காலத்தில் விக்ரம இயர் என்று சொல்லி விக்ரம வருடம் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரி ஒவ்வொருடைய பேரை தொடங்கி வைத்து சொல்லுகின்ற முறைமை இருக்கின்றது இந்த சாலி வாகன சகாப்தத்திலே தான் இது அரங் கம்பராமாயணம் அரங்கேறியது என்று சொல்லி அது கம்பராமாயணம் அரங்கேற்ற பாடல் ரெண்டு பாடல்கள் முன்னர் சொல்லி இருக்கின்றோம் அது இருக்கின்றது அதே மாதிரியாக எங்களுடைய உமாபதி சிவாச்சாரருடைய காலம் வந்து அவர் சொன்ன சங்கட்ப நிராகரணம் என்ற நூல் செய்தார் அந்த சங்கட்ப நிராகரணத்திலே அவருடைய காலத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த காலத்திலேயும் கூட அவர் அந்த அவர் சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்களை அவர் வைத்திருக்கின்றார் அவர் வந்து சொல்லுகின்ற பொழுது சங்கற்ப சர நிராகரணத்திலே தன்னுடைய காலத்தை இந்த சாலி வாகன சகாப்த காலமாகத்தான் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இந்த விவரங்களை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு காலம் வந்து சாலி வாகன சகாப்தம் என்று தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இந்த சாலி வாகன சகாப்தத்தில் அவர் காலம் சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் அந்த யார் யார் எந்தெந்த காலத்திலே இருந்து சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் என்று கேட்டால் ஏழஞ்சு இருநூறு எடுத்த ஆயிரம் வாழும் நல் சகலம் மருவா நிற்ப ஏழஞ்சு என்றால் முப்பத்தஞ்சு அப்போ இருநூறு என்றால் புன்மாற்றத்திலே புட்டம்பலத்திலே ஆடுகின்ற அற்புதனுடைய ஆணி ஆணி மாசத்தில நடக்கிற ஆறாம் விழாவில் ஆறாம் நாள் விழா ஆணி உத்தர திருவிழாவில் ஆறாம் நாள் விழா சிதம்பரத்தில் நடக்கின்ற பொழுது ஆலயத்து அந்த தேர்முட்டியில இருந்து ஏறா அறுவர் நிலையில் இருப்ப ஆறு பேர் அந்த நிலையில் இருக்க அவர் அந்த நூலை சொன்னார் என்று அவருடைய சங்கற்ப நிராகரத்தில் சொல்லுகிறார் இது ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சாலி வாகன சகாப்தம் சாலி வாகன சகாப்தம் வந்து ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து என்றால் நாங்கள் இது தொடங்கினது வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாலி வாகன சகாப்தம் தொடங்கிட்டு ஓஹோ கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஓ அப்ப சாலி வாகன சகாப்தம் எங்கே கண்டாலும் நாங்கள் எழுபத்தி ஏழு வருடத்தை கூட்ட வேண்டும் அப்ப இன்றைக்கு சாலி வாகன சகாப்தம் என்றால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றோட எழுபத்தி ஏழு கூட்ட வேண்டும் தெருதானே அப்ப இன்றைக்கு சாலி வாகன சகாப்தம் அந்த அந்த இருக்கின்றது தானே அப்ப இன்றைக்கு இருக்கிற அப்ப சாலி வாகன சகாப்தம் எழுபத்தி ஏழு கழிக்க வேணும் பின்னுக்கு வரும் கூட்டுகின்றார்கள்ட்டு பனிரெண்டாம் ஆண்டு வருகிறது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஆணி மாசம் இந்த சங்கட்ப நிராகரத்தை உபாம சிவாச்சாரியர் சிதம்பரத்தில் கிழக்கு வீதியில் இருக்கிற தேர்முட்டியில் இருந்து ஆறு பேருக்கு சொன்னார் அப்போ இந்த வழக்கத்தில் இருந்து பார்த்தா சாலி வாகன சகாப்தம் என்றால் இப்படி வருகிறது அதே மாதிரி திருவள்ளுவர் ஆண்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நாங்கள் அதை கூட்டு நாங்கள் சாலி வாகன சகாப்தத்தில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுல இருக்கிறோம் கணக்கு சாலி வாகன சகாப்தம் பஞ்சாங்கங்கள் உண்டு இதுதான் எங்களுடைய மரபு இதே மாதிரி விக்ரமாதித்த சகாப்தம் உண்டு விக்ரமாதித்தன் காலத்தில் இருந்து எண்ணுகின்ற மரபு வடநாட்டிலே உண்டு இதுதான் எங்களுடைய சாலிவானது 
கூட்டத்தில் சகாப்தத்தின்படி தான் கூறப்பட்டிருக்குது இதை நாங்கள் கணித்து அந்த எழுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளை கூட்டி பார்க்கின்ற பொழுது இப்படி வருகின்றது பாடல்கள் இருக்கின்றன எங்களுக்கு என்ன மூன்று இடந்தாண்டுக்கு இன்னொரு நேர் வந்துட்டு டாக்டர் அவரையும் கேட்போம் வணக்கம் வணக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு நேரம் காணாது எனக்கு நேரம் காணாது ஒரே ஒரு கேள்வி திருவள்ளுவருடைய குரல்கள் பெண்களை பற்றி எந்தெந்த இடத்தில் வந்திருப்பது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு நேரம் இருக்கும் பொழுது ஆராயம் நிச்சயமாக பெண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி நிச்சயமாக அதிலே வந்து அதுல மிகவும் ஒரு ஒரே ஒரு அத்தியாயம் இருக்கின்றது பெண் வழி சேரல் என்று சொல்லி ஒரு அதிகாரம் இருக்கின்றது அதிலே அப்ப அதை வந்து சொல்லுகின்றார் என்று கேட்டால் சில பேர் இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இருந்து தன் சொற்படி நடப்பதில்லை தன் புத்தியின் படி நடப்பதில்லை மனையா சொல்லுகின்ற புத்தியின் படி தான் நடப்பார்கள் அப்போ அதை பற்றி ஒரு சொல்லி இருக்கின்றார் இருந்து ஆனால் இப்போ உண்மையிலே டாக்டர் இப்போ சாதாரணமான ஒரு மனிதன் இவ்வாறு பல்வேறு விடயங்களை பற்றியும் ஆழமாக சிந்தித்து பொதுவாக எல்லோருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக எழுதுகிறார் என்றால் அவர் ஒரு அதீத சுப்பமேனாக தான் இருக்க வேண்டும் அவர் பிரம்மதவருடைய அவதாரம் தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சாதாரண மனிதன் அல்ல அவர் என்பதை நாங்கள் இதில் ஓரளவுக்கு ஊகிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த பெண் வழி சேரல் அவர் சொல்லுகிறார் அதில் நிறைய குரல்கள் இருக்கின்றன அதனால் வந்து மனைவிக்கு பயந்து வாழ்வர்களை அவர் சொல்ல பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையில் நான் உடை பெண்ணே பெருமை உடைத்து ஒரு பெண்ணுடைய ஏவலை கேட்டு அதன்படி நடக்கின்ற ஒரு தாசனாக இருக்கின்றவர்கள் மற்றவர்களை சொல்லவில்லை ஆலோசித்து செய்வதை பற்றி வல்லமை சொல்லவில்லை அவர்கள் சொன்னபடியோ தாசனாக இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்களே அந்த ஆணை விட நான் உடை பெண்ணே பெருமை உடைத்து நான் உடைய பெண் அவ்வளவோ பெருமையானவள் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றார் இது பெண் வழி சேவல் தொண்ணூத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே இதை பற்றி பலர் தவறாகவும் கருந்து கொள்கிறார்கள் அவர் தவறாக அல்ல தவறாக வழிநடத்து பெண்களையும் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்ற ஆண்களையும் பற்றி திருவள்ளுவர் இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் என்று முறை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது பார்க்கலாம் எங்களுக்கு நேரம் அனுமதித்து விட்டது இன்றைக்கு என்னுடைய சத்தம் நிகழ்வு நடைபெற மாட்டாது ஆனால் வளமை போல அது இளைஞர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான வகுப்புகள் நான்கு மணி வரைக்கும் ஏழு மணி வரைக்கும் நடைபெறுகின்றன ஏழு மணியில் இருந்து என்னுடைய கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கான உரியாடல் கருத்தரங்குகள் அது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் நடைபெறுகின்றது ஆகவே இன்றைக்கு வளமையான சத்தங்கள் இருக்க மாட்டாது நேற்று எதிரும் ராமகிருஷ்ணன் சத்தங்கம் நடைபெற்றபடினாலே அதிலே அது நிறைவு பெற்றது ஆகவே மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வாரம்